Le gouvernement de la transition a appris avec une profonde indignation des propos tenus par le président de la République française, Emmanuel Macron, lors de sa tournée en Guinée-Bissau le 28 juillet 2022. En effet, au cours de sa conférence de presse, le chef de l'État français a réitéré des accusations erronées en affirmant que les autorités maliennes entretiennent des relations avec un groupe paramilitaire sans jamais apporter de preuves, malgré les démentis des autorités de la transition. Pire, dans ses propos, il a évoqué l'exercice de la violence par les autorités maliennes, ciblant une ethnie spécifique de notre nation. Le gouvernement de la transition condamne avec la dernière rigueur ces propos haineux, diffamatoires du président français et prend à témoin l'opinion nationale et internationale sur ces accusations graves qui sont de nature à susciter la haine ethnique et à porter atteinte au vivre ensemble, à la cohésion ainsi qu'à l'harmonie entre les Maliens. La France qui a toujours œuvré à la division et à la partition de notre pays est mal placé pour donner des leçons au Mali. Le gouvernement de la transition exige du président Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante pour comprendre que nul ne peut aimer le Mali mieux que les Maliens eux-mêmes.